Hello! Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng geometric sequence. So, we have already problem. So, ang gagawin na lang natin is kung paano mag-compute. First thing first is kailangan natin ng formula. Kasi pag wala tayong formula, hindi natin makakompute ng maayos or hindi natin masasolve ang problem. So, yung formula natin is formula is a n equals to a1 a1 times ratio raised to n minus 1. Yung meaning ng r is ratio. Ayan. So, dahil may formula na tayo, kailangan nyo tandaan yung formula dahil pag nakalimutan nyo yan, hindi nyo na masasagutan o masasolve yung problem. So, ang gagawin na natin is next na step is isa-substitute na natin siya sa first problem. Yung first problem muna natin ang unang sagutan. Yan. So, A, yung, un, yung end term is yung tunutukan niya, yung fifth term. So, fifth, yan. A1 times yung ratio natin is 2 dahil kailangan ni 2 si n term kukunin niya si 5th term dito lilipat siya dito yan 5 minus 1 next is dahil na hiram na ni 2 si 5th term na hindi na niya is pap mapapalitan na natin siya ng 16. Yan, ito. A1. A1 siya dahil wala naman talagang A1 dahil ayan yung hinahanap natin. So, 2. 5 minus 1 equals to 4. Two raised to four is sixteen. Ang natira is a one na pagnatin jan. Dahil si sixteen ang may katabing letter, sa kanya natin siya i-divide. Yan sixteen. Cancel cancel si sixteen, matitira si a one. Yan sixteen divided by sixteen equals to one. That's our final answer. Yung A1 natin sa first problem is 1. So, next naman tayo sa second problem. Dahil wala siyang ratio, Una natin gagawin is hanapin natin si ratio. So, si fourth term equals to 64. And si fifth term equals siya kay 256. Dahil si fifth term yung pinakamalaki, sa kanya natin siya i-divide. 256 divided by 64. Dami tayo calculator. So, ang sagot is 4. Ang ratio natin is 
equals siya kay 4. Uh, so, dahil may ratio na tayo, gagawin na natin is mag-substitute na tayo yung ginawa natin sa first problem. So, A and so, para natin malalaman kung sino yung kung anin ang ilalagay natin yung fourth term or yung fifth term. Siyempre, yung fourth kasi siya yung unang binanggit sa problem. So, fourth plus A1 times yung ratio natin is 4. Lagay natin siya sa 4. Dahil kailangan ni 4 ng ng end term kailangan niya hingin si end C4 para ilipat siya dito. Minus 1. Yan. Dahil nahingi na ni 4 yung end term niya dito, meron na siyang 4 term. Ang mangyayari is magiging 64 siya. A1. Times 4 is tapos 4. Wait lang. 4 minus 1 equals to 3. 64. And then 64. And then A1. 4 is to 3. Equals siya kay 64. So, bring down 64, A1, 64, dahil si 64 ang may katabing letter, divide natin siya kay 64. 64. Cancel si 64, A1 ang matitira. 64 divided by 64 equals 1. Ganon din po yung sagot natin sa second problem. A1. That's our final answer. Yan. Yan. Tapos na. Ganun lang kadali.